സെയിൻ ആർട്ടി ഫോളിയോ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് കുക്കിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹലോ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സെയിൻ ആർട്ടി ഫോളിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തലേന്ന് തന്നെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതുകൊണ്ട് രാവിലെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവാൻ പറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ജെയിനെ രാത്രി തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കിടത്തും അല്ലാതെ ഈ സമയത്തൊന്നും ഓനെ പല്ല് തേക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണത്താതെടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കിടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പതിപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് അതേപോലെ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി നമ്മൾ വേഗം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണീൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര നേരത്തെ പോകുന്ന കാരണം നമ്മൾ നിസ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വഴിയിൽ എവിടെ എനിക്ക് സ്ഥലമൊന്നും അറിയില്ല സ്ഥലം പേരറിയില്ല അവിടെ എവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സുബയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു അതിനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഒരു പള്ളിയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ബസ് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി പിന്നെ മൂന്നാറിലേക്കാണ് പോണതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഹാരിസ് സമീർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ പതിനേഴാം സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് ചാണ്ടീസ് വിൻഡി വുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നല്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു നെയ് റോസ്റ്റും അതൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി അത് നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഉറക്ക ചടവിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു യാത്ര തുടങ്ങണം ഇവിടെ രാവിലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഉറക്കമുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ എടുക്കും അങ്ങനെ ഇടയിലിടയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ നടന്നത് പിന്നെ പണ്ടത്തെ അത്ര ഉറക്കെനിക്കില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടി കയറി ഉടനെ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പം അത്ര ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ചാനലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഉറക്കം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിർത്തും പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരും നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാർ മൂന്നാർ പോയവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടുകളുടെ ഒക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ മൂന്നാർ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇത്ര തോനെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ആകാംക്ഷ പക്ഷെ ആ വീഡിയോയിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കതുപോലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ബൂതി അങ്ങനെ പോയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോവാൻ നോക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക മൂന്നാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇത് ശരിക്കും മൂന്നാറിലല്ല രണ്ടാം മൈലെത്തി രണ്ടാം മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചിത്തിരപുരം ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് വഴികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി തെറ്റി കേട്ടോ സത്യം പറയാമല്ലോ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്തായാലും അപ്പം നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നു വഴിയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഫോൾട്ട് പറ്റിയതാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെടും എത്ര സൗകര്യമുള്ള റിസോർട്ട് ആണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത്ര സൂപ്പറാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്ക
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഉറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിസോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നല്ല അടിപൊളി റിസപ്ഷൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാഷ് എഴുത്തുകുത്തുകളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കാണ് ചെക്കിൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി നീ വല്ല ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും വിചാരിച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തിയാലും അവർ ഒരു മണിക്കാണ് ചെക്കിൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും അവർ റൂം റെഡിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ തീർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് നാല് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമ് താഴത്തെ തട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു നാല് ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു മട്ടുപ്പാവാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ഓരോന്നിനും ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ചെടികളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എടുക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളി ചെടികളാണ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോകൂല അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ചെടിക്ക് ഇല കുറവാണ് പൂക്കളാണ് അധികം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി റിസോർട്ടിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ത്വര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചിന്നമ്മയോ കണ്ണമ്മയോ എന്തോ ഒരാളിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്ടർഫോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കൊടും കാട് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻസിനുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയും നല്ല അടിപൊളി അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നുന്ന പാറക്കൂട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ ശരിക്കൊരു കാട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും ഇത്ര ഒന്നും അല്ല ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ചതാണ് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ആ ഒരു പ്രതീതിയിൽ ഇവിടെ കിളികളെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങന്മാർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പേടിയാവുന്ന ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു തൂക്കുപാലുണ്ട് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ആ തൂക്കുപാലം അപ്പോൾ മാഷ് പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മളത് മുതലാക്കാം അത്ര നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഈ റിസോർട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ആ ഈ ഒരു ഹാരിസ് ഖാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആ മൂപ്പര് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് എത്ര തവണ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുന്നെ വേണം അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്രയും വട്ടം തന്നെ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മാഷോട് പറയുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ അങ്ങനെ മൂപ്പര മാഷ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഫീൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കാഴ്ചയൊക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇടക്കൊന്നും അവർ നിർത്തുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര നിശബ്ദതയാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര രസമില്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സൗണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കാണാൻ ഇടക്ക്
അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു എഴുപത് അറുപതുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചായപ്പൊടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഓല നേഞ്ഞൊരു ചായക്കട നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ റൂമിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാമെന്നുള്ള ഇതിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു ലിഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആ ലിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല മേലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂമായി അവിടെ കാട് അവസാനിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ റൂം അപ്പം നമ്മൾ മേലേക്ക് കയറണം എങ്ങനത്തെ റൂം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള റൂം എടുത്തു അപ്പം നല്ല അത് നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം തോന്നുന്നു അപ്പം നല്ല സെറ്റ് പാക്കിയിട്ടൊക്കെ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോകുന്നത് തീർത്തു തീർത്തു തരും കാരണം ആ കാണുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ഞാനത് കഴിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണി നിർബന്ധമാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയണ പോലെ ബാൽക്കണി എന്ന് പിന്നെ ആ ഹാരിസ്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കണം വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ വ്യൂ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പിന്നെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ജൂം ചെയ്തിട്ട് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകണത് നോക്കാമെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളെ വളരെ നല്ല രസമാണ് സംഭവം കുറച്ചു നേരം നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാത്റൂം ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും സമാധാനമായി എനിക്കിഷ്ടമായിട്ട് സംഭവം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി അപ്പോൾ അത് നോക്കി സമാധാനമായി സന്തോഷമായി ഞാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടില്ല ആവാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് ഒരു മണി ഒ ആ ഒന്നേകാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തിരയാണ് തിരയാൻ മീൻസ് തിരച്ചിൽ തന്നെയാണത് ഈ ഏത് ഫ്ലോറിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിൽ എത്രാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് നോക്കണം അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഒന്ന് കണ്ടു വിശാലമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആരുമില്ല ജയിന് ഇങ്ങനെ തരിക്കുണ്ടായിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പക്ഷെ അവനോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെ സമയം അപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിന്ന് അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിഫ്റ്റൊക്കെ കയറി തോന്നുന്നു ഇനി ഈ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം വേണം അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇറങ്ങി കയറിയാലേ നമുക്കിത് പഠിയണുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പോകാനാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കണം എന്നാലെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു രാവിലെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ തിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി കാരണം സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാട് കാട്
അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കി ഇതാണ് ആ ചായ കട നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുക സജീവാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവന് ധൃതി കൂട്ടുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാം ആ സിമ്മിയും പോളി പോയി ചാടാനാണ് അത് അവൻ്റെ ആ ധൃതി ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിയാക്കി തരാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലെ അവൻ അധികം ഒന്നും സമയം അതിൽ കടന്നില്ല ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെ അവൻ കയറി കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം നല്ല തണുപ്പാണ് അത് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും പോലെ ഇവിടെ സിമ്മിയും പോളി അത്ര ഉപയോഗം വരുന്നില്ല എന്ന് കാരണം അതന്നെ നമുക്ക് കണ്ട മൂപ്പർക്ക് തന്നെ വലിയ താല്പര്യമില്ല മറ്റേ ചാടി ഇറങ്ങുന്ന ആളിങ്ങനെ മടിച്ച് മടിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ അവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വലിക്കേണ്ടൊന്നും വന്നില്ല അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കയറാന്ന് പിന്നെ പോയി അത് അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അതാണ് ഇവന് പറ്റിയ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ റബ്ബർ പാൽ കുടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എത്രയായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ആഹണി എന്തോ അച്ചാറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എടുത്തു ഇവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ പഴയ ഒരു പിന്നെ ചായക്കട പോലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഷോലെ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിനിമേന്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ എന്താ പറയാ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഡ്രസ്സാണ് ഒരു കയ്യിലും കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബനിയനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കലക്കിയെന്നു അത് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ലീവായതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നല്ല പഴംപരിയും കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു നമ്മൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മിഠായിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അവർ തരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഠായിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ പുളിയച്ചാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതൊന്നും ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോർട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ചായത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സൈക്കിള് ചവിട്ടി പോവാം അപ്പം അതും ഒരുപാട് നേരം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ബ്ലോക്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിലാണ് റിക്രിയേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ജിമ്മ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അവിടെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ പോന്നു കുട്ടികൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് മണി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇനി രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചു അല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല പിസയാണ് കേട്ടോ ഇവരെ അതായത് ചാണ്ടീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പിസയാണ് കഴിച്ചത് അവർ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പിസ അല്ലേ അതിപ്പോൾ കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ജെയിൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഒക്കെ സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ അവനൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും അവന് എണീറ്റതൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെയാണ് എല്ലാവരും എണീച്ചത് പിന്നെ സുബൈക്ക് എണീറ്റിട്ട് ആണ് പിന്നെ എണീക്കണത് തന്നെ രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ വീഡിയോ എടുക്കണം അതായത് ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് എണീക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ജയനിപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്
ചൂടല്ല ചായയും കുടിച്ച് ആ ഒരു സീനറി ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ നിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മള് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാരും പുറത്തിറങ്ങണ് ആ ഇത് ഇന്നലെ കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഫയർ ക്യാമ്പിനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലാണ് അത് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ അപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സൈക്ലിംഗ് അതാണ് മെയിൻ ലക്ഷ്യം കുറച്ച് നേരം ഇന്നലെ ചവിട്ടിയിട്ട് മതിയായിട്ടില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മള് വീട്ടുമുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ചവിട്ടണ പോലെ അല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അതായത് ഒരു ഭയങ്കര രസം ആ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഞാനും കുറെ നേരം ചവിട്ടിട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ചെക്കൗട്ട് അപ്പോ ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരെ പോണത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി നമുക്ക് പോണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് നേരെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോവാന് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയേ തിന്നാൻ പറ്റുക പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിത് ഇപ്പോ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവര് റൂമിൽ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അവര് പാർസൽ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് തവണ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ പാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കുറെ വട്ടം അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല നല്ല പെരുമാറ്റം എല്ലാരുടെ നല്ല ഇഷ്ടായി എല്ലാരെ അപ്പോ അതിന്റെ സംഭവമായിട്ടത് ഓന് നൂഡിൽസ് നമുക്ക് ജീവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഓന് രാവിലെ ഒന്നും ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഡുനട്ട്സ് കണ്ടപ്പോ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കുറെ എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ അല്ലേ ഒരാളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് തരും അവര് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ജയന് കുറച്ച് പ്ലേറ്റിലാക്കിയത് പക്ഷെ അവൻ അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ട അവന് അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാരും മാഷൊക്കെ തീറ്റ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചതിൽ പെടാത്ത മസാല ദോശ അതുപോലെ തന്നെ നെയ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവര് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുവാണ് അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് തരാ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതും കഴിച്ചു ഇതിന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയെന്നല്ലാതെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവനക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പൊ നമ്മള് റൂമിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ അവനത് അവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് റൂമിൽ വന്ന് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ റെഡി ആവാനുള്ള ഇതാണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ഒക്കെ ആയപ്പോ നമ്മള് എല്ലാം മാറ്റി ഒക്കെ പാക്കാക്കി ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് സമയം അവിടെ തീർന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നിക്കാത്ത പോലെ തോന്നി കാരണം എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ എന്താ പറയാ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ റൂമിൽ കുത്തിയിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വന്നില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ഈ റിസോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ മാഷ് അതിൻ്റെ ബില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം കാരണം വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റിസപ്ഷൻ ശരിക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു പുത്തിരിയല്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവര് ഇ
പിന്നെ സ്റ്റാഫും ഒക്കെ നല്ല സഹകരണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാസ്ക്കൊക്കെ ഊരി റെഡിയായി നിന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ യാത്ര അയക്കണ ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഒരു ഫീലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും റിസോർട്ട് പോയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു യാത്ര ആയപ്പോൾ ഒന്നും എവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ കിട്ടലില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ബൈ പറഞ്ഞ് പോരും എന്നല്ലാതെ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ മുറ്റത്തിറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ യാത്രയാക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്നേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഇവര് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് അവിടെ നല്ല തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ അവര് യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയാ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റിസോർട്ടായി പിന്നെ എന്താ പറയാ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പോയ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അതായത് അവരുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ മടങ്ങാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു പോകുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള സമയം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ചിത്രപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാറിലേക്ക് പോവാണ് ആ ടൗണിലേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്താമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് പോണത് അപ്പം ഈ തേയിലക്കൂട്ടങ്ങളെ ഇടയിൽ കൂടി ഉള്ള അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും തേയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ആ റോട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്ര അതൊരു മടുക്കാത്ത യാത്രയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിനക്കറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ലോഹറും അസുറൊക്കെ നിസ്കരിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഒരു സ്ഥലപ്പേര് പറഞ്ഞു അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരമൊക്കെ നടത്തിയത് സോറി അത് ഇപ്പോഴല്ല അത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാർ ടൗണിലെത്തി അവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നിസ്കരിച്ചത് സ്ഥലപ്പേര് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകണ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു തേയിലക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് കാണാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് മടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയും 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 ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ നല്ലൊരു യാത്രയായത് അപ്പൊ ഇനി മൂന്നാറിൽ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഓരോ ഇപ്പൊ മൂന്നാറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് വീണ്ടും വരുന്നതെങ്കിലും ഓരോ റിസോർട്ടും ഓരോ അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോ അതൊക്കെ പരീക്ഷിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചു പോവാണ് പിന്നെ ഈ യാത്രയിൽ നല്ല കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ശർക്കരപ്പേരയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാട്ട് ഉണങ്ങുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ രാത്രിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അങ്കമാലി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ ആരും അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിപ്പൊക്കെ നിസ്കരിച്ചത് മാരിപ്പ് വിശാഖം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോയി തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് ചായ പീടിക എന്ന് പറയണ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ആ കഴിച്ചൊന്നും പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല ഉറക്കച്ചടവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വിടുക കമൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പം ആരും ഒന്നും പറയണില്ല അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ വീഡിയോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ 